百变小厨房不负好时光，大家好，这里是百变小厨房。把鸡蛋扔进滚烫的油锅里，瞬间变美食。鸡蛋大家都不陌生，营养丰富，蛋白质含量非常的高。每天呢，大家都会吃，像蒸、煮或卤鸡蛋，大家都经常吃。那么今天给大家分享的鸡蛋的这种做法呢，很多人都不知道，更别说吃了。下面就跟着视频一起来看看到底是怎么做吧。首先准备三颗土鸡蛋，这里呢我用的是鸡蛋，绝对不是鸭蛋哦。之前呢分享了很多的视频，里面也用到这种的鸡蛋，很多朋友就说这是鸭蛋，这呢是土鸡蛋，我们准备三个就可以。现在把鸡蛋打入到大碗里。我们挑选鸡蛋的时候，可以挑选表壳比较干净一点的鸡蛋。那么，如果你买的鸡蛋表皮上面特别的脏，那么建议大家在打鸡蛋的时候，先将鸡蛋的表壳清洗干净再来打，以免里面的鸡蛋受到污染。接着用筷子将鸡蛋充分的打散，先把它打成鸡蛋液。像这个样子就可以了。接下来把刚才打鸡蛋剩下的鸡蛋壳，挑一半比较大一点的鸡蛋壳，然后往这半个鸡蛋壳里面倒入六十度左右的热水进来。我们要倒上六个这样鸡蛋壳的热水。那么这里千万不要用开水，也不要用凉水，一定要用六十度左右的热水，这样呢可以让我们的鸡蛋液更加的滑嫩，吃起来口感也会更加的好。但是如果水温太烫的话，那么鸡蛋液就凝固了。全部倒进来之后，我们用筷子将鸡蛋液和这个热水再一次充分的搅拌一下，让水和鸡蛋液充分的混合。加入了热水之后，可以让我们做出来的鸡蛋那么更加的滑嫩。其实呢，和蒸鸡蛋是一个道理的。然后我们用筷子这样夹一下，提起来，没有任何的鸡蛋被提起，那么像这样就搅拌的可以了。先放一旁备用。这个时候准备两根小香葱，把葱头去掉。切成葱花。那像家里面没有葱，或者是不喜欢吃葱的朋友，我们这里呢也可以加入韭菜碎，或者是洋葱碎什么的都可以。那么像喜欢吃香菜的朋友，也可以用香菜来代替哦。切好后，先把它加入到鸡蛋液里，接着再加一点胡椒粉进来，具有去腥增香的作用。再加入一勺十三香或者是五香粉等等都可以。那么不喜欢的朋友，这一步呢就可以省略，不用加了。一勺盐，然后用筷子充分的搅拌均匀，让里面的调料完全的融化溶解。然后往里面加入一点点的面粉，加了面粉之后呢，口感会更加的好。我们这里面粉的用量并不多，所以每一次加入的时候都要少量多次的往里面加，这样呢才可以更好的把握住面粉的用量，一直搅拌成这样的状态，看上去不是太干，也不是太稀的样子。接下来准备一包小苏打。我们都知道小苏打的作用，一般是我们在做油炸食品的时候，或者是其他点心的时候加上一点呢，可以让我们的点心口感更加的酥松。那么往里面加入一点，像家里面没有小苏打的朋友，也可以加一点无氯泡打粉。接着用筷子继续搅拌，让小苏打和我们的鸡蛋液充分的混合。搅拌成这个样子就可以了。接下来锅里面倒入大量的食用油，油
油烧到六成热的时候，现在我们用小勺子盛入鸡蛋液。同时，锅里面再准备一个比较大一点的勺子，这样过一下热油。勺子的底部也稍微留一点点热油，然后把我们刚才盛好的鸡蛋液沉入到这个勺子里面，用热油的温度让我们的鸡蛋液定型，稍微定一下型后，我们就可以把它扔到油锅里面。之后我们只需要继续重复这个动作，那么就可以了。全部放进去之后，我们先不要去翻动它，让所有的鸡蛋完全定型后，我们再用勺子轻轻的翻动。这个过程中呢，一定不要开大火，一定要全程确保小火慢慢的来炸。炸至定型后，再用勺子这样轻轻的翻动，这样呢，可以让我们的鸡蛋受热更加的均匀。炸到三分钟左右的样子，可以看到现在鸡蛋的两面呢，颜色已经变深，变得金黄金黄的，光看上去呢就非常的好看，非常的可爱了。并且呢，现在站在锅边上也能闻到特别浓郁的鸡蛋和葱花的香味。这里大家一定要注意，一定要全程开小火来慢慢的炸。如果火太大的话，那么鸡蛋里面还是生的，表皮就已经被炸糊了。炸成这样八面金黄的样子，现在我们就可以用漏勺将它控油捞出了。看捞出来之后，颜色非常的好看。烘干油分后，将它倒入到放有吸油纸的盘子里面。像这样呢，我们的一盘简单又好吃的炸鸡蛋就做好了，吃起来满满的葱香味，还有浓郁的鸡蛋香味外面是酥酥的，里面每一个都是空心的，并且特别的蓬松暄软，比包子做法简单，比油条还要酥脆好吃，并且更加的蓬松，比油饼。也还要香哦，并且呢，没有任何的难度和技巧，整个过程不用发面，不用醒面，也没有加任何的添加剂，吃起来原汁原味，非常的香。看一下里面，它也是不吸油的状态，满满的葱香味，而且呢，非常的蓬松，用手一捏，很快的呢，就迅速的回弹了。我们把鸡蛋以这种方式做出来，别说是大人了，就连小孩子都特别的喜欢。我们每一次可以多做上一点，吃不完的可以放在冰箱里面冷藏保存起来，那么吃上一周都够了。每天早上吃的时候呢，可以直接放到蒸锅里面蒸一下，有别具一种风味了。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对您有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。鸡蛋这样做呢，没有任何的技巧和难度，也不用发面和醒面，简简单单几分钟就可以搞定一家人的早餐了，并且呢，做一次一周的早餐都有了。喜欢的朋友就赶快试试吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。